Всем здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24 обзор событий недели. Я Роман Кремзуков и корреспонденты информационной службы расскажем о том, что важно. Итак, депутаты Абакана обратились в парламент Хакасии с инициативой увеличить нормативы отчисления НДФЛ в бюджет города с 15 до 25%. процентов. Эта мера позволит нормализовать ситуацию с поступлением налогов в муниципальную казну. Напомним, с начала 2023 года доходы снизились вдвое. Как подчеркнул во вторник на сессии глава Абакана, принятое депутатами горсовета обращение своевременное и обоснованное. Сегодня на сессии депутаты Баканского горсовета рассмотрели и направили в парламент Хакасии законодательную инициативу. Оценивая сложившуюся в столице республики ситуацию с налоговыми доходами в муниципальный бюджет, этот вопрос один из главных. Дело в том, что начиная с 1 января этого года введен единый налоговый платеж, в рамках которого налоговые агенты направляют один платеж по всем своим налогам и дальше уже казначейство, это казначейство города Тулы, который выполняет администрирование, собственно, на всей Российской Федерации, делит уже по бюджетам. В первую очередь, конечно, это федеральный бюджет, региональный и муниципальный бюджет. Система, к сожалению, работает со сбоями. Система работает крайне сложно. Вопрос, в первую очередь, касается администрирования. В настоящее время доходы городского бюджета упали более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И вопрос, в первую очередь, еще раз отмечу, это вопрос администрирования. Предложение депутатов Абакана заключается в том, чтобы увеличить норматив отчисления НДФЛ из рез бюджета в горбюджет. Сегодня он минимально возможный – 15%. Меньше просто не позволяет закон. У парламента столичный горсовет просит утвердить дополнительный норматив – еще 10% плюсом. Причем в аналогичной ситуации сегодня оказались все муниципалитеты Хакасии. Да и сама республика тоже. Но именно Абакан говорит об этом вслух, громко и даже выходит с законодательной инициативой. Мы пострадали больше всех из муниципалитетов, поверьте мне, потому что большинство муниципалитетов у нас дотационные. Мы город-донор, и практически 50% доходов городского бюджета – наши собственные доходы, которых мы в настоящее время не досчитались. То есть в моем понятии ситуация критическая, и в данном случае при критической ситуации нужно принимать очень серьезные решения. Да, обращение считаю, что своевременное, обоснованное, ну, рассматривать, конечно же, будет Верховный Совет. Я считаю, что вот эта законодательная инициатива – это повод, в первую очередь, нам защитить самих себя, призвать и обострить эту проблему на уровне республики, ну, на уровне федерации, насколько мы с вами понимаем, она вроде и так достаточно остро обсуждается. Чем она кончится, не знаю. Но я хочу в заключение просто поблагодарить всех депутатов, которые поддержали данную инициативу. Спасибо, коллеги. Переходим к следующему вопросу. Объективно говоря, столица просит у республики не так уж много. Лишь 10% от той суммы, которая поступает в казну Хакасии от налогоплательщиков Абакана. А это без малого 5 миллиардов рублей в консолидированный бюджет региона. В данном случае мы выступаем законодательной инициативой в пользу не только города Абакана, а всех районов и городов Республики Акасия, то есть всех муниципальных образований. Я надеюсь, что Верховный Совет в этой части поддержит, он будет поддерживать не только город Абакан, он будет поддерживать все районы и все города. Ну, я надеюсь, что в принципе нормализуется ситуация в ближайшее время с единым налоговым платежом, потому что, еще раз отмечаю, проблема это системная по всей России и так долго существовать она не может. В продолжение темы депутаты приняли обращение ко всем жителям Абакана по возможности погасить все свои задолженности по налоговым платежам и вносить их своевременно и регулярно. Потому как проблема это общая и решать ее тоже нужно, сообща всем вместе. Поздравляем! В списке почетных граждан Абакана новые имена. Депутаты горсовета своим решением присвоили это звание сразу двум жителям республиканской столицы. Это Лариса Ивановна Орешкова и Виктор Иванович Асакалов. Оба они достаточно известны и пользуются заслуженным уважением в Абакане и в Хакасии. Институт почетных граждан в Абакане существует с 1972 года, практически полвека. За 50 лет этого высокого звания удостоились 14 человек. Среди них есть представители образования, медицины, культуры и спорта, строители и производственники, руководители городского и регионального уровня. И сегодня в списке почетных граждан Абакана новые имена. Это звание является высшим признанием заслуг удостоенного им лица перед муниципальным образованием города Абакан и присваивается за значительные достижения и выдающиеся вклад и деятельность, направленную на благо жителей и развитие города Абакана. 
По инициативе Совета ветеранов Республики Хакасия сегодня на рассмотрении депутатов городского совета предложена кандидатура Ларисы Ивановны Орешковой. С ее именем связано немало славных страниц в истории Бакана. Первый троллейбус и первый день города. Парк Победы и театр кукол «Сказка». Школы, детские сады и, разумеется, известная всем Стелла на въезде в столицу Хакасии. Лариса Лора, как называют ее многие абаканцы. Решение принято. Точно так же большинством голосов депутаты сегодня одобрили и вторую кандидатуру. Поступило коллективное ходатайство трудового коллектива государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской помощи. Ходатайство о присвоении звания почетный гражданин города Абакана Асакалову Виктору Ивановичу. И это имя, безусловно, знакомо многим. Не только жителям Абакана, но и всей Хакасии без преувеличения. Более 40 лет Виктор Иванович руководил станцией скорой помощи в качестве главного врача. Продолжает работать и сегодня. Отличник здравоохранения, заслуженный врач республики, действующий депутат Абаканского горсовета 6 созыва. А теперь еще и почетный гражданин. Я так полагаю, что в моем лице была поддержана та служба, которую на протяжении многих лет я возглавлял. И все мы в конечном итоге хотим, чтобы была скорая, чтобы она приезжала быстро, но никто не хочет быть пациентом, согласитесь. Да? Поэтому у нас она имеет какую-то определенную социальную направленность. То, что не доделала амбулаторно-поликлиническая сеть, то, что не доделала стационарная помощь, как правило, приходится доделывать нашей службе. Ну, то, что могу, я делаю сейчас, уже в другой должности, но, тем не менее, расставаться с этой службой, видимо, не судьба. Столько лет. Спасибо большое. Решение на сессии сегодня принято. Депутаты передают эстафету мэрии города. Как гласит документ, поручить администрация Бакана проведение мероприятий, связанных с присвоением почетных званий. Я считаю, что городской совет депутатов принял правильное решение, поддержал. И на нашей доске почетных граждан города Абакана добавятся две новые фамилии. Я поздравляю и Ларису Ивановну, и Виктора Ивановича. На этой же сессии рассмотрены и внесены уточнения в процедуру награждения жителей республиканской столицы почетными грамотами Совета депутатов Абакана. В Абакане, в районе Арбан, в этом году заасфальтируют первые дороги. На эти цели столице Хакасии предоставлена федеральная субсидия в рамках нацпроекта по стимулированию жилищного строительства. Новый участок улицы Кирова будет обустроен в течение двух лет. А вот дорожные работы на улицах Генерала Тихонова и Арбан планируется полностью завершить уже в нынешнем сезоне. Федеральным средствам, которых явно не хватит, республика и город решили добавить свои деньги на паритетных началах. В национальном проекте по стимулированию жилищного строительства Бакан уже однажды участвовал. Федеральный центр предоставил столице Хакасии средства на новую ветку водопровода для района Арбан. Теперь же в рамках этой же программы поступили деньги на асфальтирование трех улиц в строящихся кварталах. Кирова, генерала Тихонова и Арбан. Я напоминаю, что эти объекты у нас вошли в нацпроект, на них выделены э, субсидии из федерального бюджета, но, к сожалению, субсидий из федерального бюджета не хватает, чтобы в полном объеме завершить все работы. Поэтому было принято такое решение совместно с правительством Республики Хакасии на паритетной основе 50 на 50, добавить дополнительные средства на выполнение таким образом, чтобы работы по этим двум дорогам были э, закончены в этом году. Речь идет улица генерала Тихонова и улица Арбан. Средства э, Республиканского бюджета предусмотрено в размере 40 миллионов рублей, средства городского бюджета предусмотрены также в размере 40 миллионов рублей. Таким образом, к концу сезона две дороги в районе Арбан оденутся в асфальт. Что касается нового участка улицы Кирова, его обустройство разбито на два этапа. И в этом году будет выполнена только первая очередь – кровиная отсыпка, прежде всего, и асфальтирование до пересечения с улицей Арбан. Кроме этого, предусмотрены дополнительные средства из регионального бюджета, субсидии на, на поддержку систем инженерной, инженерной инфраструктуры города Бакана. В частности, предусмотрено 26 миллионов рублей на строительство водовода по улице Авиаторов. Я напомню, что это новостройки, этот район, собственно, активно застраивает как раз правительство Республики Акасия, это земли региональной собственности. Но для того, чтобы дома можно было сдать в эксплуатацию, для того, чтобы они нормально эксплуатировались, необходимо 
необходимо, конечно же, необходимо построить водовод. На это были предоставлены средства из регионального бюджета. Ну и кроме этого предусмотрены дополнительные средства на модернизацию КНС в городе Абакани. Субсидия предназначена на разработку проектной документации по трем КНС – канализационно-насосным станциям, через которые проходит основной объем стоков со всего города. На подготовку смет потребуется год или даже два. А вот водовод на улице Авиаторов будет проложен уже в нынешнем сезоне. Ведь по темпам застройки бывший пустырь не уступает Арбану. Многоквартирные дома растут быстро. Еще полгода назад здесь было чистое поле. И на улице Пушкина в 2023 году снова запланирован капитальный ремонт. В этот раз подрядчики Архограда приведут в порядок участок от Катанова до Коммунального моста. Это финальный этап масштабной реконструкции, которая продолжалась несколько лет. В нынешнем сезоне на Пушкина предусмотрена полная замена дорожного полотна и бортового камня, ремонт тротуаров и освещения. Нынешним летом в столице Хакасии запланирован достаточно солидный объем работ по дорожному строительству и ремонту. Они развернутся на шести крупных участках улиц города. В жилом районе Арбан, в юго-западном, центральном и в районе Гавань. Улица Пушкина в этом сезоне стартует уже четвертый по счету этап ее реконструкции, начиная с 2019 года. Завершаем капитальный ремонт улицы Пушкина, который не первый год у нас осуществляется, начиная от практически западной части этой улицы, от зоопарка, там развязку делали. И вот в итоге завершающий этап – это капитальный ремонт улицы от улицы Катанова до непосредственно коммунального моста. Естественно, выполняется ремонт полностью дорожного покрытия, замена бордюров, разметка, установка необходимой знаковой информации. Это ремонт тротуаров, которые идут по обе стороны улицы. Это установка новых современных светофорных объектов, пешеходных переходов. На каждом этапе капитального ремонта улицы Пушкина есть свои сложности. И этот не исключение. Безусловно, на участке от Катанова до Коммунального моста нет кольцевых развязок и разделительных полос. Зато есть изгиб дороги, многочисленные выезды из кварталов частной застройки и пешеходная зона, которую нужно привести в порядок. Словом, работы у подрядчиков будет много. Надо сказать, что в районе магазина «Юбилейный» там полностью трансформируется посадочный узел, остановочно-посадочный узел, меняется место размещения, разводятся остановки в соответствии с нормативами, оборудуются все подступы к остановочным карманам контрастными тактильными плитками, потому что в этом районе у нас концентрируются жители и общество слабовидящих жителей, поэтому здесь дополнительное усиленное вот такое оборудование. Так что одной лишь заменой асфальтового покрытия бортового камня дело не ограничится. В конечном итоге улица Пушкина на этом участке должна полностью изменить облик, превратиться к исходу дорожно-строительного сезона в настоящую современную городскую автомагистраль, по которой в столицу ежедневно въезжают сотни или даже тысячи гостей Хакасии. В ближайшие дни бригады СГК приступят к ремонту теплосетей на трех участках в Абакане. Самый сложный из них пишет пресс-служба городского филиала предприятия в районе железнодорожного вокзала. Здесь предстоит заменить 8 разных по диаметру отрезков трубопровода. Всего! В течение лета в Абакане в рамках ремонтной кампании предстоит выполнить капремонт на 14 участках и заменить в общей сложности более 5 километров трубопроводов. Ранний старт ремонтных работ позволит снизить риск внеплановых отключений отопления и более равномерно распределить работы, чтобы весной и летом не допустить транспортных заторов из-за перекрытых участков дорог. По согласованию с городскими властями, перекладка тепловых сетей синхронизирована с программами по городскому благоустройству. Сейчас продолжается закупка необходимых для ремонта материалов и выбор строительных организаций. Проекты обновления тепловых сетей выполняются по установленному графику и в полном объеме. 
Да будет свет! Коммунальщики Абакана определились с перечнем участков улиц, где в этом году появится освещение. Объем работ сформирован по обращениям от жителей и старост. Так что в этом списке есть практически все районы города, от Нижней Согры до Красного Абакана. В общей сложности коммунальщики наметили смонтировать почти 4 километра линий и 138 светильников. Коммунальщики Абакана уже четко знают, на каких улицах частного сектора в этом году станет светлее. Проработана каждая заявка, каждое обращение от жителей и старост районов. Окончательный список сейчас согласован с энергетиками службы благоустройства. В этом году у нас планируется произвести монтаж линии уличного освещения на 20 участках улиц. Общий объем работ получается почти 4 километра СИПа и 138 светильников. Где-то светодиодные ставим, где-то НАТО ставим. То, что мы делаем по линии нашего управления коммунального хозяйства и транспорта, это работы, которые выполняются по существующим опорам линии уличного освещения. И самое главное, это возможность присоединения к нашим существующим сетям. Среди самых крупных объектов этого года – детский сад «Кристаллик». Чтобы осветить прилегающую территорию, коммунальщики смонтируют 630 метров провода и установят 20 светильников. В жилом районе Западный по плану работы будут выполнены на улице Гайдара. Она в основном вся состоит из домов частного сектора. И как-то, знаете, мы ее все время пропускали, вдруг неожиданно выяснилось, что она у нас не освещенная. И в ходе вот очередного рейда я сама проезжала там, посмотрела, говорю, странно, говорю, а почему у нас не горят здесь фонари? Вот, и начала общаться когда с населением, мне говорят, так у нас тут давно не горят фонари, вообще их как бы нет, и действительно плохо, мы испытываем дискомфорт. Но, естественно, заявка была подана, обследована была вся улица полностью, начиная от 4 дома и заканчивая 39 И мы очень рады, что в этом году ее включили в план. И в этом году у нас улица Гайдара будет полностью освещена. Появится в этом году освещение и на улице Высоцкого, в 10 жилом районе, в проезде Таежный, в Гавани. 16 светильников коммунальщики планируют смонтировать на улице Советской армии в Полярном. Кроме того, еще есть участок по улице Скиская до ветстанции. Тоже поступали обращения от граждан, от самой ветстанции, что людям приходится со своими животными идти по темноте. Ну и в общем отрабатываем каждый год вот по такому принципу. Все жалобы стараемся как можно тщательнее проработать, ну и принять соответствующие меры. Приоритет, конечно, дается улицам, где у нас наиболее интенсивное пешеходное движение, автомобильное движение. Отметим, что эту работу коммунальщики Абакана проводят уже не первый год. Практически в каждом из районов частной застройки. И после того, как там побывали энергетики службы благоустройства, вечерами на них намного светлее и безопаснее. Реклама Весна, а вы не одеты? Тогда скорее в зима-лето. Яркие модные куртки на синдепоне. Длинные и короткие, с капюшоном и без. На молнии и на пуговицах. И всего за 2 800. Производство Москва. Магазин «Зима-лето». Аскиская 105А. Все для стройки и ремонта в магазине «Солострой». Мебельный щит, вагонка, ДВП, ОСП, утеплители, лакокрасочные материалы, инструмент. Каждому покупателю дисконт. Скидки действуют с первой покупки. «Солострой». Абакан, Пушкина, 211. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений, мытье балконов, лоджий и окон, мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом» 26 46 46. Где купить сантехнику? Конечно, в Водолее. Сантехника, плитка, товары для водоснабжения, отопления и водоотведения. Качественные товары под любой бюджет. Добро пожаловать в Водолей! Реклама. Производство перчаток на собственном оборудовании. Более 10 лет в Абакане работает компания по производству рабочих перчаток. Заместитель главы Абакана Вероника Веницына и председатель комитета муниципальной экономики города Нина Филягина в четверг выехали на предприятие «Промтекс», чтобы познакомиться с производством. Прочная водостойкая и многофункциональная ткань ПВХ используется не только для наружной рекламы или тентов, но и для производства рабочих перчаток. Такой компонент в разы продлевает их долговечность. 
Кроме того, в товарной линейке есть перчатки с латексным и нитриловым покрытием. И такое производство существует в республиканской столице 10 лет, обеспечивая своей продукцией российские регионы. В 2021 году предприятие «Промтекс», где и делаются специальные перчатки, сменило собственника. Однако это нисколько не сказалось на объеме производства. Специалисты предприятия делают 60 тысяч пар в смену. На самом деле это завораживает. Это раз. Во-вторых, то, что это абсолютно механизированный способ производства, автоматизированный. И для того, чтобы управлять машинками, необходимо только люди, контролирующие процесс, заправлять нитки, вязание. Это говорит о том, что ну, это уровень достаточно высокого работы в целом наших предпринимателей. Я надеюсь, что это производство будет только расширяться, тем более о планах расширения все-таки говорится. И если вдруг все-таки вы... Скажем так, решите взять заемные ресурсы для расширения производства. Город готов поддержать на, в рамках нашей программы субсидирования части процентной ставки. Об этом мы уже говорили. Но если какие-то другие виды поддержки будут нужны, ну абсолютно любые, вплоть до консультации и так далее, администрация города всегда открыта для любого взаимодействия. Предприятие имеет хорошую техническую основу, но за этими процессами следят люди, которые руководят производством тысяч пар перчаток ежедневно. Соблюдается и соответствие ГОСТам, которые есть и в таком деле. А еще соответствие количества нитей перчаток категориям плотности, как машина наносит покрытие ПВХ и логотипы. Руководитель предприятия намерен увеличить производственные планы. В принципе, на данный момент мы развиваемся, работаем стабильно, обеспечены сырьем и готовы обеспечить наших потребителей продукции. Рынок сбыта для нас это не только Хакасия, но и соседние регионы. Но с ростом производительности мы готовы будем и предложить нашу продукцию и соседним регионам, и не только соседним, но это, так сказать, в перспективе. Ну, как бы на данный момент работаем с Хакасией и Тувой. Более подробно о том, в каких условиях сегодня продолжает свое дело предприятие «Промтекс», расскажем в новом выпуске программы «Сделано в Абакане». В Абакане 54-й дачный автобусный маршрут переводится в постоянный режим. Теперь он будет работать не только с весны до осени, но и зимой. Иными словами, круглый год. Также по многочисленным просьбам жителей внесены изменения и в схему движения 50 Пятого маршрута. По пути на Калягинские холмы автобус будет делать остановку у кладбища номер 8. Очередной дачный сезон уже не за горами. Весна медленно, но верно вступает в свои права. И сегодня абаканские коммунальщики завершают работу по организации движения автобусов, на которых садоводы и огородники смогут добраться до своих загородных участков. Заодно корректируют их маршруты, исходя из многочисленных обращений и пожеланий дачников. Сейчас это касается обществ Калягинские холмы и подсиния. Изменяется маршрут номер 55. У него теперь будет, он заходит на восьмое кладбище, будет проходить и уходит наверх на Калягинские холмы. То есть это также были по просьбе жителей, горожан изменить маршрут движения. Мы его проработали, согласовали с дачным обществом, то есть они оборудовали две остановки у себя на дороге и как бы оборудовали еще одно остановочный пункт на восьмом кладбище. Тем самым, получается, у нас 55-й маршрут заходит на 8-е кладбище, уходит потом на Калягинские холмы, там отстаивается, обратно заходит на 8-е кладбище, ну и, и уже по существующему маршруту. А также у нас вносится изменения в маршрут 54-й, он будет теперь круглогодичный, то есть в летний период будут две машины работать, а в зимний период одна машина будет работать. Естественно, что эта корректировка маршрута несколько увеличила расходы на его организацию. Но просьбы дачников услышали. Столицы на эти цели дали дотации из республиканской казны. Сразу на два маршрута – 54-й дачный и 9-й городской. Изменили маршрут еще в прошлом году, то есть и дотации дали на этот год маршрут номер 9, а он ходит теперь до Абакан Вагонмарш. То есть раньше он сворачивал сразу в квартал молодежи, то есть в сторону исправительной колонии, а теперь он проходит до, до Бакан Вагонмарша и то есть уходит потом на в сторону исправительной колонии. Также изменили мы, то есть добавили, не изменили, а добавили одно транспортное средство по маршруту 6А, то есть у нас поступали просьбы жителей увеличить количество машин. То есть на данном маршруте их ходило одно транспортное средство. В данный момент теперь с марта месяца два транспортных средства ходят на 6А маршруте. В данном конкретном случае изменения коснулись интервала движения машин. 
поскольку по шестому маршруту теперь курсируют два автобуса, время прибытия их в пункт назначения сокращается вдвое. Проще говоря, они ходят чаще. Все возможные меры приняты, ситуация под контролем. Африканская чума свиней зарегистрирована в южных районах Красноярского края. Кроме того, в Черногорске обнаружены заразные туши. Абакан сейчас в зоне пристального наблюдения специалистов. А Челпа зарешено провести, полностью исключив свинину. Эта тема стала главной на пресс-конференции Минсельхоза Республики. Основную цель этой пресс-конференции глава Минсельхоза Хакасии предельно четко обозначил в самом начале. Африканская чума свиней, выявленная в соседних с нами южных районах Красноярского края, породила массу слухов и домыслов среди населения. Реальная картина выглядит несколько иначе. Подлинные факты таковы. Мы входим в территорию наблюдения. Значит, если минусинские малые минуса у них там определен пятикилометровый очаг заражения. Что это означает? Это означает, что в этой зоне, в пяти километрах от очага, все животные, свиньи, то есть, будем говорить так, домашние, будут уничтожены. Если даже они и еще не болеют пока. А мы входим в 80-километровую зону наблюдения. Вот. Но у нас есть тоже... Несанкционированная была обнаружена свалка в районе 9-го поселка города Черногорск. Там 17 тушь свиней было обнаружено. Значит, ветеринарная служба туда выезжала, взяли пробы, подтвердилось, да, что свиньи были, трупы свиней заражены африканской чумой свиней. Значит, данные трупы были уничтожены, сожжены, данная местность была обработана. Естественно, что не осталось без внимания специалистов происшествия в самой столице, когда на улице Пушкина в районе Мелькомбината нашли свиную голову. Ветеринарная служба отработала, значит, там одна голова свиньи, остальные были, по-моему, головы э -э, мелкорогатого скота. И сало в банках было, тоже было выкинуто. Все это сейчас исследуется. Вот. Правоохранительные органы уведомлены об этом. Вот. Занимаются, где только там были камеры, будут смотреть, кто это сделал и так далее. На въездах в республику дежурят передвижные санитарные посты. Совместно с сотрудниками ДПС специалисты Минсельхоза Хакасии проверяют все грузы. Самую большую опасность могут представлять живые свиньи. Здесь в Хакасии не должно быть перемещения животных. Не должны... Где-то кто-то захотел родственникам мясо отдать и, и так далее. Вот таких движений сейчас вообще не должно быть. Просто-напросто продукция вся с свиноводства и живые свиньи, обращу внимание, продукции не промышленного изготовления. Промышленного изготовления, которое прошла термическую обработку, она допускается. В Если сейчас мясо свинины находится на рынке, значит животные перед убоем были происследованы на африканскую чуму свиней, и после этого только зашли на рынок. То есть и то, что ну, вот колбаса, соответственно, там какие-то еще полуприкаты в магазинах, Конечно. все это можно Конечно. покупать и быть уверены, что... Да. Более того, мало того, что животное было исследовано на африканскую чуму свиней, проведена ветеринарно-санитарная экспертиза после, после предварительного осмотра животных. Ветеринарная санитарная экспертиза, выдан сопроводительный документ, который подтверждает безопасность данной продукции, либо сырья. То есть пока на территории Хакасии нет оснований запретить реализацию продукции и сырья, то есть мяса на рынках, магазинах и так далее. Но еще раз обращу внимание, промышленного изготовления, то мясо, которое произвели подворным, Убой разрешено использовать в только в собственных целях. В личных? В на, личных На стол целях. у себя дома? Сам себе Никто не запрещает. Произвел убой сам и, и употребляю, употребляю его. В реализацию такое мясо не должно быть. Как особо отмечают эксперты, африканская чума свиней получила свое название неспроста. Другим животным она не передается. Поэтому все озвученные сегодня в ходе пресс-конференции специалистами Минсельхоза Хакасии ограничения связаны главным образом с мясом свинины. 
Новая площадка для четвероногих. В парке культуры и отдыха Абакана обустроено специализированное место для выгула собак. Это не первая территория для хвостатых в Абакане, но очевидно, что площадка будет востребована. Подробности в нашем материале. В городском парке культуры и отдыха появилась новая площадка. И предназначена она для выгула собак. Находится территория недалеко от площадки для дрессировки четвероногих. Однако место является общественным, поэтому по всем правилам собаку и здесь нужно держать на поводке. Территория просторна и огорожена забором, а также засыпана мелкой фракцией песчано-гравийной смеси. И в отличие от необустроенного места, здесь вы не найдете осколков стекла и прочего, что может навредить вашему четвероногому. Таким образом, власти города продолжают развитие парка культуры и отдыха. Кроме таких типовых проектов, эту часть республиканской столицы ожидают и другие позитивные изменения. Новый легкоатлетический манеж имени Николая Булакина может посетить любой житель Абакана или гость столиц Хакасии. Администрация спорткомплекса подготовила графики посещения и абонементы для любителей спорта. Абсолютно новая возможность есть у тех, кто увлекается скалолазаньем. Теперь свои силы они могут попробовать на скалодроме манежа. 13-метровый скалодром – гордость легкоатлетического манежа имени Николая Булакина, а значит, гордость Абакана. Аналогов такого сооружения, современного, высокого качества, нет за Уралом. Сейчас на скалодроме занимаются воспитанники муниципальной школы по спортивному туризму, а вскоре его вершину будут покорять рядовые абаканцы и гости столицы, поклонники этого вида спорта. Более того, на этом скалодроме возможно проведение соревнований любого уровня, вплоть до международного. И здесь представлено собственно все три основные дисциплины это болдуринг это эталонная на скорость и на трудность то есть на сегодняшний день здесь могут обучаться как ребятишки так и проходить соревнования любого уровня но ну, наверное это самое главное для спортивного сооружения в манеже два скалодрома и оба это очевидно будут востребованы не только у профессиональных спортсменов это отличные тренировки для тела повышение уровня физической подготовки кроме того занятия будут проводить настоящие профессионалы своего дела есть возможность индивидуальной тренировки уже сейчас идет комплектование штата сотрудников тренера взяли мы сейчас на самом деле титулованного мастера спорта это евгений козлов это который был призер чемпионата россии Абаканский парень с образованием, все, и вот он возглавит на настоящий момент и будет подбирать кадры. При эксплуатации скалодрома, в том случае, даже если вы покупаете свободный так называемый абонемент, инструкторы в зале будут в обязательном порядке. Пока предварительно у нас уже три инструктора. Безопасность прежде всего, говорят участники выездного совещания. Возможно, не всем покорится вершина скалодрома. Кроме того, нужно хорошо разбираться в оборудовании, в технике подъема. Обо всем этом расскажут и все покажут инструкторы. В целом же легкоатлетический манеж уже с 20 марта открывает свои двери для всех любителей спорта. Школы наши занимаются до 6 часов. Это школа по легкой атлетике, школа по туризму. После 6 часов спортивное сооружение будет доступно для всех желающих. В субботу это будет с обеда, а в воскресенье на полный день. В настоящее время спорткомплексом имени Николая Геннадьевича Булакина уже разработан прайс. То есть абонемент будет сопоставим с абонементом в плавательный бассейн. Это я говорю про легкоатлетический манеж. Археологи Хакасии подвели итоги работы в Алтайском и Бельском районах республики. В полевом сезоне 2022 года экспедиции Национального краеведческого музея имени Козласова проведены охранные раскопки 15 курганов. Ученые исследовали погребения разных эпох и культур от поздней бронзы до средневековья. И в распоряжении археологов оказалось почти 500 артефактов – глиняная посуда, оружие и украшения. Летом 2022 года экспедиция Хакасского национального краеведческого музея имени Козласова продолжала раскопки в Кайбальской степи. На современной карте республики это территория Алтайского и Бейского районов, одиночные курганы и могильники, которые способны пролить свет на древнейшее прошлое нашего региона и дать ответы на вопросы, которые занимают умы археологов уже не одно столетие. И концепции, и гипотезы, и варианты, они постоянно достаточно быстро меняются. И одна, одна из основных задач, которой занимается археологическая экспедиция Хакасского музея, это работа над одной из концепций, которые придерживаются, ну, допустим, я как, да, как автор этих исследований, это о развитии культур, которые 
поиска причин, почему эти культуры меняются, так как есть основные две гипотезы. Миграционная, когда люди пришли и ушли, есть, ну, крайние, понятно. И с другой стороны, это результат автохтонного развития, внутреннего развития э, того или иного древнего общества. Взять, к примеру, исследованные экспедиции музея прошлым летом могильник Шалгинов-94. Археологи раскопали 13 курганов и получили внушительную коллекцию находок. 282 предмета – бронза, железо, камень, кость и, конечно же, керамика. Но все эти погребения ограблены еще в древности. И не по одному разу. Что это? Смена культур или результат внутреннего развития? Дело рук пришельцев или ритуальные действия соплеменников? Четких ответов пока нет. Археологические культуры у нас находятся в этом историческом временном промежутке достаточно плотно. То есть очень сложно сделать новое, открытие новой культуры, разделить периоды. Поэтому изначально, начиная со времен, ну, может быть не мистер Шмидта, конечно, но со времен уже академиков Российской империи, Хакаси, не Хакаси, а вот Минусинская котловина, как географы ее называют, она являлась вот этим полигоном. Потому что концентрация очень высокая, поэтому здесь поиск причин исторического развития и главных условий, она является такой, до сих пор является такой моделью для научного сообщества. Именно поэтому так называемые монографические или планомерные раскопки в отдельно взятом микрорайоне Хакасии могут дать интересный результат. В полевом сезоне 2022 года музейные археологи пополнили коллекцию из Кайбальской степи находками из курганов эпохи поздней бронзы, раннего железа и средневековья. И эти работы, судя по всему, будут продолжены уже нынешним летом. Сегодня в Хакасии национальный праздник Чилпазы. На республиканском ипподроме прошло театрализованное представление. Обряды, конкурсы, выставки, концерты, национальные игры и спортивные соревнования, а также ярмарка сельскохозяйственной продукции. Подробно об этом расскажем в понедельник. Всем хорошего настроения, до свидания.